ეკოლოგიის თემატიკაზე შესავალ ვიდეოში ჩვენ ვახსენეთ ტერმინი თანასაზოგადოება და ის გავმარტეთ როგორც იმ პოპულაციათა ერთობლიობა რომლებიც იზიარებენ გარკვეულ საცხოვრებელ ადგილს. მოდით ამ ვიდეოში ვისაუბროთ ურთიერთობების იმ ფორმებზე რომლებიც შეიძლება არსებობდეს ამ სხვადასხვა პოპულაციებს შორის რომლებიც იზიარებენ ერთ საცხოვრებელ ტერიტორიას. აა სწორი ტერმინი იქნება სახეობათა შორისი ურთიერთკავშირები და ამ ვიდეოში სწორედ ამ ურთიერთკავშირებს განვიხილავთ. ახლა მაგალითად ამ სურათზე თქვენ ხედავთ ერთ-ერთ თანასაზოგადოებას და სხვადასხვა სახეობის თევზების პოპულაციები ერთად ცხოვრობენ, აგეთ აქ თქვენ ხედავთ წყალმცენარეებს და ცხადიმათ გარკვეულ წილად ურთიერთქმედება ექნებათ ერთმანეთთან მინდებენ მათ აქვთ საზიარო საცხოვრებელი გარემო და მათ შეიძლება გარკვეული ინტერესების თანაკვეთაც გიქონდეს ან შეიძლება ერთი სულაც მეორეთი იკვებოდეს და ახლა შემდეგ მოდი ახლა მოდი დეტალებში განვიხილოთ ის სხვადასხვა ფორმები რომლებსაც მოიცავს სახეობათა შორისი ურთიერთობები ურთიერთ კავშირები უფასოდ. პირველი ასეთი არის კონკურენცია. კონკურენცია გულისხმობს ორ სახეობათა შორის ისეთ ურთიერთობას, როდესაც მათ გააჩნიათ საერთო ინტერესები და ეს საერთო ინტერესები შეიძლება იგულისხმოდეს უნდა საკვები რესურსები ან საცხოვრებელი გარემო. და შესაბამისად აქვე ბარემ ახალ აღნიშნვას შემოვიდა, რომელიც შეიძლება ხშირად შეხვდეთ კიდეც მინუსი მინუსი რას ნიშნავს მინუსი და მინუსი ეს იმას ნიშნავს რომ ორი პოპულაცია რომელიც კონკურენციაში ერთმანეთთან უარყოფით გავლენას ახდენს ერთმანეთზე ანუ სიტყვაზე ერთი პოპულაციის ანუ ერთ-ერთი პოპულაციის რაოდენობაში ზრდა გამოიწვევს მეორეს რაოდენობაში კლებას ვინაიდან კონკურენცია მათ შორის და შესაბამისად რესურსებს ისინი უფრო მეტად დაეპატრონებიან უბუხეშადრო ვთქვათ რომელთა რაოდენობაც მეტი იქნება შესაბამისად ეს უარყოფით გავლენას იქონებს მეორე მათი კონკურენტი პოპულაციის რაოდენობაზე და პირიქით ანუ ისინი ერთმანეთზე უარყოფით გავლენას ახდენენ განვიხილოთ ახლა მეორე ფორმა სახეობათა შორის ურთიერთობებისა ეს არის ტაცებლობა და ვფიქრობ ტაცებლობას დიდი განმარტება არ ჭირდება ხო ყველაზე კლასიკური მაგალითია აქ თქვენ ხედავთ ლეოპარდი რომელიც აქ თვალშტები ირემზე ნადირობს მაგრამ ნადირობა ყოველთვის არ არის აუცილებელი რომ ასეთი სისხლიანი და სასტიკი იყოს ახლა აქ მარცხნივ თქვენ ხედავთ როგორ ძოს თხა ბალახს და ეს ხელოდ ესეც ტაცებლობის ერთ-ერთი ფორმაა და ამ კერძო შემთხვევას ტაცებლობისა ეწოდება ჰერბივორი ანუ ბალახის ჭამელობა და ამ ტაცებლობაში იგულისხმება როდესაც ერთი პოპულაცია არის მეორე პოპულაციის საკვები მოდი ტაცებლობასთან ბარემ ჰერბივორიც იქვე მივაწეროთ როგორც კერძო შემთხვევა ტაცებლობისა ანუ ტაცებლობა და ჰერბივორი და მოდი აქაც პლიუს მინუსი აღნიშნები შემოვიღოთ ამ შემთხვევაში ეხნება ასეთი ურთიერთობა პლიუსი და მინუსი. ეს რას ნიშნავს? აა ანუ რეალურად მტაცებლების პოპულაციის რაოდენობის ზრდას უარყოფითი გავლენა აქვს. აა მსხვერპლზე ვინაიდან რაც რომ მეტი მტაცებელია მსხვერპლი შემცირდება ვინაიდან მეტ მსხვერპლს მოინადირებს მტაცებელი და პირიქით მსხვერპლთა პოპულაციის მატებას დადებითი გავლენა აქვს მტაცებელზე ვინაიდან რაც რომ მეტი მსხვერპლია მტაცებელი უფრო მარტივად მოინადირებენ მათ და უფრო მეტად გამრავლდებიან. მოდი ახლა გადავიდეთ შემდეგ ფორმაზე და ერთ-ერთ ყველაზე ასხვეთ არასწორად ინტერპრეტირებულ ფორმაზე ურთიერთობებისა სახეობათა შორისი ეს არის სიმბიოზი როგორც წესი როდესაც საუბრობენ სიმბიოზი უმეტესად ისინი გულისხმობენ სიმბიოზის ერთ კონკრეტულ ფორმას რომელსაც მუტუალიზმი ეწოდება რა ნიშნავს მუტუალიზმი მოდი ახლა გავმართოთ მუტუალიზმი თავის თავში გულისხმობს ორი ინდივიდის ორი სახეობის ისეთ ურთიერთქმედებას რომელიც ორივესთვის არის სასარგებლო ზოგადად სიმბიოზი დანარჩენი ორისგან განსხვავებით არის უფრო ასე ვთქვათ ინტიმური ურთიერთობა სახეობებისა ვინაიდან ისინი ცხოვრების მანძილზე საკმოდ ხანგრძლივი მონაკვეთის მანძილზე თანაცხოვრობენ ერთმანეთთან და სიმბიოზის ერთ-ერთი ფორმა არის მუტუალიზმი როდესაც სარგებელს იღებს ორივე სახეობა ასე მე ამის კარგი მაგალითია თევზი კლოუნისა და ზღვის ანემონის ურთიერთობა კერძო ზღვის ანემონი წარმოადგენს თევზი კლოუნის მე მომკალი და ამ სახეობას ნემოს ვეძახი ნემო უფრო ეს არის ნემო ეს თევზი ეს სახეობა და თუ არ მოგწონ წადით და ბიჭივლეთ და მოკლედ ამ ნემოს და ზღვის ანემონის ურთიერთობის ანუ ნემოს სახლი არის კარგი თევზი კლოუნის სახლი არის ზღვის ანემონი ხოლო ეს თევზი ამ ანემონს იცავს აქვს თქვათ სხვა თევზებისგან რომლებიც შეიძლება მას საკვებად იყენებენ ანუ ორივე ნახულობს სარგებელს ეს ერთს აქვს თავში საფარი მეორეს კი ყავს ბოდიგარდი ანუ დაცვა და ორივე კმაყოფილი ამ ურთიერთობით ანუ აღრიშნა რომ აქაც შემოვიღოთ მუტუალიზმის შემთხვევაში ორივეს ორივე მხარეს იქნება პლიუს ვინაიდან ორივე ნახულობს სარგებელს და შესაბამისად ორივე ერთის პოპულაციის ზრდა მეორეს პოპულაციის ზრდაზე იმოქმედებს ანუ ორივე გაიზრდება ორივე ნახულობს სარგებელს და როგორც წეღან ვახსენე როგორც წესი როდესაც საუბრობენ სიმბიოზზე უმეტესად გულისხმობენ სწორედ მუტუალიზმს მაგრამ ეს არის 
რეალურად შეიძლება არის ორი ინტერპრეტაცია სიმბიოზის და სხვათა შორის სამწუხაროდ ზოგიერთ სახელმძღვანელო შეიძლება შეხვდეთ სიმბიოზ როგორც მუტუალიზმს უბრალოდ მუტუალიზმს როგორც სიმბიოზ მოგვიანებით ამ ორი ტერმინი შეიძლება არევა მოხდეს რეალურად მუტუალიზმი არის სიმბიოზი მაგრამ არის ერთი კერძო შემთხვევა სიმბიოზში კიდევ მოიაზრება პარაზიტიზმი პარაზიტებს მოგონიქ სვენიათა დაახლოებით ალბათ თქვენ თქვენ ხდებით რას გულისხმობს თავის თავში პარაზიტიზმი პარაზიტიზმის მაგალითი იგივე აი ტილების მაგალითი და კი ეს რაღაც უბედურება გადიდებული ტილი და თუ თქვენ ყოლია ტილები გიგოცოთ აი ეს რაღაცა გავდა თქვენ და კიდევ კარგი რომ ეს სურათი თავის დროზე არ რო ჩვენ ჩემს ერთ კარგ ნასნოს რომელსაც ტილები ყავდა თორე დაუფიქრებლად ალბათ ბენზინს დაისხავდა თავზე და ისე გაკრავდა სანთებელას თვალის დახმხმოს ვერც მოვასწრები და იმედი ამ ვიდეოს არც ნახავს იმიტომ რომ გამკეთებელია პრევენციის მიზნით მოკლე აა ეს არის ტილი და ტილის იგივე მაგალითად ადამიანთან რომ რომელმე ცხოველთან რომელსაც ტილი გაუშდება ურთიერთობა არის პარაზიტების ნაირსახეობა ვინიდან ტილი ნახულობს სარგებლს ის იკვებება სისხლით მას აქვს საცხოვრებელი გარემოც თმების სახით ხოლო მასპინძელი ანუ აქ ჩვენ შემთხვევაში ადამიანი არის დაზარალებული ვინიდან მას თავი გამუდმებით ეფხანება და ეს რა თქმა უნდა არის საზიანო ჩვენთვის ანუ ამ შემთხვევაში ეს პლიუს მინუსი რა დავსვათ პარაზიტის მის დროს სარგებლს ნახულობს პარაზიტი ხოლო ჩვენზე ან მასპინძელზე ეს ახდენს უარყოფით გავლენას და განუხილვთ მოდის სიმბიოზის მესამე ფორმა ეს არის კომენსალიზმი რომელსაც ზოგიერთ სახელმძღვანელოში მუქთამჭამელობის სასხვა სახელითაც შეხვდებით კომენსალიზმი არის ორი სახეობის თანაცხოვრება როდესაც ერთი ნახურობს სარგებელს ხოლო მეორე მეტნაკლებად ინდიფერენტული ანუ მისთვის არანაირ სხვაობას არ წარმოადგენს ეს სახეობა მეორე ორგანიზმი მასთან იცხოვრებს თუ არა კომენსალიზმის ვარიანტად შეგვიძლია განვიხილოთ ბაქტერიები რომლებიც ჩვენს განზე ცხოვრობენ რაღაც კონკრეტულ შემთხვევებში შეიძლება ისინი გვიცავდნენ კიდეც სხვა ბაქტერიებისგან მაგრამ როგორც ასეთი ზოგადად როდესაც ისინი ჩვენს განზე ცხოვრობენ და ისინი მუდმივად ცხოვრობენ ჩვენ სახლზე ჩვენ განზე და შეიგუეთ ამას რომ მარტო არ ხართ არასდროს თქვენ გავთ მილიარდობით ბაქტერია თქვენს განზე მოგვიანებით ისინი რეალურ ჩვენ არც არაფერს გვიშავებენ არც რამე სარგებელი მოაქვთ თვითონ კი აქვთ საცხოვრებელი გარემო აქვთ საკვები უფასოდ ჩვენს ხარჯზე მოგვიანებით ისინი მუქთამჭამელები არიან მართლაც რომლებიც ჩვენ ხარჯზე ცხოვრობენ მაგრამ ამით რეალურად არაფერს არ გვიშავებენ ჩვენ ანუ ისინი არიან კომენსალები არის შემთხვევები როდესაც კომენსალიზმი შეიძლება აღმოჩდეს რომელიმე სხვა ანუ ან სიმბიოზი ან პარაზიტიზმი და რას გულისხმობ ამაში ანუ შეიძლება ორი ორგანიზმის თანაცხოვრება ერთი შეხედვით გვეჩვენებდეს კომენსალიზმს მაგრამ რომ კარგად გამოვიკლოთ შეიძლება აღმოაჩინოთ რომ რაღაც დოზით სარგებელს ნახულობს მასპინძელი ორგანიზმი და შესაბამისად ის სიმბიოზი აღმოჩდეს შემდგომში ამ პირიქით შეიძლება აღმოჩდეს რომ ეს კომენსალი რეალურად გარკვეულ ზიანსაც კი აყენებს მის მდგმურს და შესაბამისად ის იქნება არა კომენსალიზმი არამედ პარაზიტიზმი